Kopš saņēmu laikiem valodas mācība bijusi skolas izglītības centrā. Tieši valodas attīstību un matemātiskā gara veidošanu Marija Montessori uzskata par skolas izglītības dekpunktu. Spēju uz verbālo valodu cilvēku atšķir no dzīvnieka. Valodas tāv pāri dabai. Tieši valoda ir tā, ar kuras palīdzību cilvēks spēj komunicēties ar citiem cilvēkiem un spēj veidot savus sociālos kontaktus. Valoda ir kultūras mantojuma neseja, folklora rakstība. Valoda ir inteliģentas attīstības līdzeklis. Tā ir cilvēka būtības pamatā. Tāpat kā viss pārējais, bērnam jāapgūst arī valoda. Tā nav iedzimta, taču bērnam jāno paša sākuma piemīt tieksme, klausīties un runāt. Marija mums arī ņemot vērā bērnu strauju attīstību, Div, līdz divu gadu vecumam atzīst, ka jaundzimušais ir piedzimis nevis nejūtīgs, bet ļoti koncentrējies, lai savu jūtīgumu sakopot valodas centros īpaši dzirdes centrā. Tādējādi ir sagatavojies valodu apgūt ar absorbējošā gara palīdzību. Bens ir spējīgs pats apgūt to valodu, kas ir apkārtējā vidē. Tas notiek zemzinis līmenī. Bērns nav piekusis apgūt mācas valodu. Valodas attīstība nav vienmērīga, lineāra. Pastāv leicienu veida attīstība. Marija Montessori izšķirt valodas attīstībā vārdu eksplozijas periodu, kas ilgst aptuveni līdz divu gadu vecumam, un domu eksplozijas periodu, kas ilgst mēram līdz seši gadu vecumam. Valodas apguvē svarīga galvenā ir darbošanās. Iepazīstinot bērnu ar materiālu un vingrinājumiem vārdam ir sava nozīme. Marī Montessori akcentē taupību, kura kalpo skaidrībai. Bērnu uzmanība tiek novirzīta no priekšmeta, ja audzinātājs skolotājs iepazīstinot ar materiālu daudz runā. Man sori uzsvara, ka vispirms nepieciešama pieredze un tikai tad jādod nosaukums vārds. Runāšanas sensitīvajā periodā, kad bērnam ir aptuveni četri gadi, man sori piedāvā pirmo palīdzību rākstīt prasmes un lasīt prasmes apguvē. Taču tas ir mazāk svarīgi salīdzinājumā ar valodas attīstīšanās veicināšanu. Bērns tiecas attīstīt un bagātināt valodu, un tagad ir viegli pievērst bērna uzmanību runāji un modināt viņā interesi to izpētīt. Šai interesei kalpo arī rakstīšana un lasīšana. Ar šo vingrinājumu palīdzību bērns mācās satvert rakstām lietu rakstīšanai atbilstošā veidā, svītrojot, pietiekami labi ievērot robežas un tādējādi pārvaldīt roku, sagatavojot to rakstīšanai. Vienlaikas veidojas krāsu un formas izjūta, par ko liecina turpmākie šādu veidu ģeometriskie un krāsainie zīmējumi, kuros tiek pausta liek liela mīlestība pret eksaktām formām. Vingrinējums ir vērtīgs pats par sevi, to pildot bērns nedomā par rakstīšanu, bet rokas pārvaldīšana nodrošina to, ka bērnam vēlāk netiek sabojāts rakstīšanas prieks. 
Rokraksts būs vienmērīgāks un glītāks, kā tas vēlāk redzams arī bērnu darbos. Marī mums arī akcentē, ka rakstīšana ir process, kas psiholoģiskā ziņā atšķiras no lasīšanas. Rakstot, mēs uzrakstām savas domas. Savukārt, lasot, mēs lasam cita uzrakstītās domas. Rakstīšana maziem bērniem ir primāra. Pēc tam nāk lasēšana. Taču mūsu sadzīvē apkārtējā vidē ir ļoti daudz drukātā rakstītā teksta. Tas stimulē bērnam ātrāk pievērsties lasēšanai. Kad bērns ir vingrināji, vingrinājis roku un pazīst burtus un ir ķēries pie vārdu analīzes un burtu sintēzes, to ojas rakstīšanas eksplozija. Kad atbilstošās situācija, kas mudiņ to darīt, bērns pats no sevis kaut ko uzraksta. Roka ir trenēta, burti pazīstami, bērns, ja viņš grib, bez papildus sagatavošanās var rakstīt ne tikai vārdus, bet arī teikumus. Kad bērns būs apjautas rakstības noslēpumu, viņu nepieciešams tikai nedaudz pamudināt, un bērns sāks lasīt. Mums arī runā par kopējo mācīšanos rakstīt un lasīt. Bērnam jāizprot rakstīšanas un lasīšanas īpatnības un jēga, un jābūt pārsteigtam par brīnumaino rakstīšanas un lasīšanas mākslu. Mācīt lasīt bērns nesāk ar grāmatu, tas atņem bērnam drosmi, bet sāk ar paša, audzinātāji, rakstītu vārdu. Valodas attīstībai nekalpo tikai rakstīt un lasīt mācīšanās. Valodai patīk tajā runājam un tajā klausamies. Bez mācīšanās klausīties, valodas attīstība arī nav iedomājama. Ar ko sākas? Vārds atslēga. A. A. Ar ko sākas vārds muša? M. M. Jā. Ar ko sākas vārds pupa? P. Ar ko sākas vārds vārde? V. B. B. Hm. Un ko tu burtiņam B piešķirsi? Ko tu piešķiri? Bumbu. Kāpēc? Bet tas ir burts B. Jo tas ir burts B un vārds bumba sākas ar B. B.